Je m'appelle Ernest Guillard. Je suis né le 27 février 1887 à Janzé en ille et vilaine Mes parents étaient cultivateurs. Je n'aimais pas travailler à la ferme. C'est pourquoi j'ai voulu très vite devenir maître d'école. J'aimais bien aller à l'école, surtout pour faire des mathématiques et jouer avec mes copains. À la ferme, j'ai joué au maître et à la maîtresse avec mes vaches. Après mes études secondaires, j'ai fait mon service militaire de 1905 à 1907. J'aimais beaucoup les entraînements. Par contre, il fallait mieux obéir vite au commandant. Petit conscrit, à la fleur de ton âge, il faudra partir. Ensuite, je suis devenu instituteur stagiaire à Pleurtuit. J'ai rencontré Marguerite lors de mon stage. Elle était institutrice dans une autre classe. Elle était belle, gentille et généreuse avec tout le monde. On s'est marié le 17 août 1912 à Renazé. Le 1er août 1914, j'étais en vacances à Janzé pour aider mes parents à la ferme. Vers 7 heures du soir, j'étais dans le bourg de Janzé et j'ai vu un gendarme qui posait une affiche de mobilisation générale prévenir que les Français devaient se préparer à faire la guerre contre l'Allemagne. Voilà le moment qu'arrive, il faut s'y décider. J'ai peur de mourir, j'ai peur de quitter Marguerite, mes parents, tout ce que j'aime. Cette affiche me menace, me terrifie, me pétrifie. Pour rejoindre mon régiment militaire à Paris, je prends le train à la base. Quand j'arrive à Paris, j'ai pris le taxi pour aller à Reims où était mon régiment. Heureusement, Marguerite a envoyé une lettre dans mon régiment de Reims. J'étais très émue et je lui ai envoyé une pour lui donner de mes nouvelles. Ma chérie, merci pour ta lettre. La vie au fond est très difficile. Je vis dans des tranchées sales et pleines de détritus puants. Je ne dors que très peu car les balles tirent partout. Les obus explosent sur le champ de bataille et ils font des ravages. Il y a beaucoup de morts et de blessés graves. Les Allemands profitent de la nuit pour nous lancer des cartouches de gaz à fiction. Nous avons beaucoup de mal à respirer. La vie dans les tranchées est très difficile. Nous buvons de la gnôle pour nous donner du courage, mais la gnôle ne suffit pas. Notre régiment a été appelé en renfort en janvier pour aider d'autres soldats sur le champ de bataille. À vous dans la meuse. Ernest Guillard, soldat au 97e régiment, est tombé au champ d'honneur le 18 mars 1916. N'a pas survécu à une balle de l'ennemi, il a été enterré devant vous dans la meuse.